महाराज हमने अपनी प्रचंड बुद्धि का प्रयोग कर इस मटकी को पूर्णतः बुद्धि से भर दिया है महाराज सभी को ज्ञात है कि बादाम का सेवन कर बुद्धि में वृद्धि होती है तो भर गया ना मटका बुद्धि से गुरुवर बादाम का सेवन उन लोगों को करवाया जाता है जिनकी बुद्धि सक्रिय नहीं होती अतः आपका यह प्रयास स्थगित किया जाता है क्यों महाराज यदि हम यह बादाम सुल्तान को भेजेंगे तो उन्हें यह प्रतीत होगा कि हम उन्हें मंदबुद्धि कह रहे हैं वे अपमानित होंगे मंत्रीवर की बात सही है हमें भी ऐसा प्रतीत होता है गुरुजी आप ना बादाम का सेवन करना बंद कर दीजिए अन्यथा सबको यह प्रतीत होगा कि आप मंद बुद्धि के हैं हुजूर, उम्मीद करता हूं कि एक मटका बुद्धि तैयार होगी देखिए आदरणीय ये जो सुल्तान की मांग है ये असंभव प्रतीत होती है या मेरे मौला इस पूरे विजयनगर राज्य में कोई भी ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं जो एक मटका बुद्धि का इंतजाम कर सके महाराज पंडित रामकृष्ण बुद्धि से भरे हुए मटके के साथ राज दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं अवश्य मंत्री बार अवश्य उन्हें शीघ्र उपस्थित करें जी महाराज लीजिए गुरुवर ये पखंडी रामा तो मटका बुद्धि से भरकर ले भी आया महाराज जनाब इस मटके में क्या है वही है जो आपके सुल्तान ने हमारे महाराज से मांगा है वही है बन्ने खान साहब बुद्धि महाराज तो प्रस्तुत है बुद्धि से भरा हुआ मटका और मेरी आपसे ये विनती है कि आप स्वयं अपने कर कमलों से ये बुद्धि से भरा हुआ मटका बन्ने खां को भेंट करें शिव 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 महाराज पंडित रामाकृष्णा पता नहीं किसका वध करके उसका मस्तिष्क इस मटके में डाल कर ले आए और ये मटका ये पाप पूर्ण मटका आपके हाथ में थमा देंगे महाराज महाराज हमारे विचार से इस मटके का कपड़ा हटाकर एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए कहीं कोई ऐसी चीज ना चली जाए सुल्तान के पास जिससे अनर्थ हो जाए महाराज महाराज मेरी विनती है की आप ही केवल इसे स्वयं देखे उचित बात है पंडित रामा लाइए हम स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे पंडित रामकृष्ण ये आपने क्या कर दिया बन्ने खान ये लीजिए आपके सुल्तान के लिए हमारी ओर से भेंट मटका भर बुद्धि और स्मरण रहे ये मटका केवल सुल्तान के समक्ष ही प्रस्तुत होना चाहिए जी हुजूर हुजूर अब हमें जाने की इजाजत दीजिए सलाम हुजूर महाराज पंडित रामाकृष्णा ने इस मटके में ऐसा क्या रखा है जिसे देखकर आप भी चौंक गए गुरुवर मैंने एक ऐसा ही और मटका तैयार करके रखा है जिसमें बुद्धि भरी हुई है मैं कल उसे राज्यसभा में ले आऊंगा आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा 
मैं कुछ कहूं उससे उत्तम है कि आप स्वयं ही उसका अवलोकन कर ले पर आप सबसे पहले सुल्तान तो उसे अच्छे से देख ले बर्दाश्त से बाहर बर्दाश्त से बाहर बाबा चेहरा मुरझा गया है मेरा दो दिन से पेट साफ नहीं हुआ है बाबा आप तो सारे जहां का भूत भविष्य देख लेते हैं सितारों की चाल पढ़ लेते हैं मेहरबानी कर सितारों से दरख्वास्त कर मुझे बताएं कि इस कब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा अल्लाह हमारी गलती को माफ करें इसमें सितारों का कोई कसूर नहीं है ये जो आपने इतने वक्त से किसी को सजा नहीं सुनाई है ना उसकी वजह से आई है क्योंकि ये आपकी आदत है जब तक सुनाएंगे नहीं सजा आपको आता नहीं है मजा और जब नहीं आएगा मजा तो कब्ज कर रहेगा कब्जा सही फरमा रहे हैं आप बाबा सही फरमा रहे हैं लेकिन सजा दें तो फिर किसे दें हमारी सल्तनत हमारी इस आदत से वाकिफ है सब इतने चौकन्ने हो गए हैं कि गुनाह तो दूर हमारी शान में गुस्ताखी भी नहीं करते दो दिन हो गए हैं बाबा दो दिन सिपाही को भेजा था कि किसी गुनाहगार को पकड़ लाए नहीं आया अब तक हजूर हुजूर, ये खालिद है आपका धोबी इसने गलती की है गलती सुबहान अल्लाह क्या गुनाह किया है इसने हुजूर, इसने आपकी शाही मखमली पोशाक को धोते हुए उसका रंग खराब कर दिया है बर्दाश्त के बाहर खालिद मिया शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया है आपका आप ये बताएं कि इस कमाल को आपने अंजाम कैसे दिया माफ कर दीजिए हुजूर, बंदे से गुनाह हो गया माफ तो हम आपको नहीं कर सकते खालिद मिया कि अगर हमने आपको माफ किया तो हमारा पेट कैसे साफ होगा तुम्हें सजा मिलेगी बाबा इस गुनहकार को दस कोड़े लगाए जाए बाबा कुछ नहीं हो रहा <coughs> दस नहीं पचास कोड़े लगाए जाए ऐसा करो पचास नहीं इसे सौ कोड़े लगाए जाए सुबह अल्लाह बड़ा असर हो रहा है बाबा उल्टा लटका करके कोड़े लगाए जाए अब हम कुछ वक्त के लिए रुखसत होते हैं ये खुशी हमारे बर्दाश्त के बाहर है अल्लाह आदाब अर्ज करता हूं फकीर बाबा आदाब आदाब सुल्तान क्या है इसमें वही है सुल्तान जो आपने विजयनगर से मंगवाया था मटका भर बुद्धि
सुभान अल्लाह मटके के बराबर तरबूज मटके के अंदर दिखाइए बाबा फकीर को दिखाइए पन्ने खान को दिखाइए पूरे दरबार को दिखाइए ये क्या हुजूर आपने विजयनगर से मटका भर बुद्धि मंगवाई थी पर उन्होंने तो तरबूज भेज दिया ये तो सरासर गुस्ताखी है हुजूर। नहीं बनने खान तुम समझ नहीं रहे बुद्धि है ये करिश्मा है ये करिश्मा अकलमंदी का खेल है ये वो कैसे हुजूर? अपनी अकल पर जोर डालो बनने खान मटके के बराबर तरबूज मटके के अंदर कैसे डाला होगा आपने दुरुस्त फरमाया हुजूर। हुजूर, उन्होंने इसके साथ साथ एक खत भी भिजवाया है सुल्तान आपके समक्ष ये बुद्धि से भरा मटका प्रस्तुत है आप तो यदि चाहिए तो इसे मटके में से निकाल लें। बस निकालना मटके को तोड़े बिना यदि मटका टूट गया तो उसका अभिप्राय है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है <laughs> क्या माज रहा है आप हंस क्यों रहे हैं ईट का जवाब पत्थर ये तो हमने सुन रखा था बाबा पर महाराज कृष्णदेव राय ने अकल का पहाड़ फेंक मारा है हम पर जहीन कौन है ये अकलमंद शख्स जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया कैसे डाला होगा उसने तरबूज मटके के अंदर ये समझना हमारे बर्दाश्त के बाहर है बर्दाश्त के बाहर पंडित रामकृष्ण हम चकित हैं कि आपने ये तरबूज इस मटके में डाला कैसे वो भी बिना मटका तोड़े हुए क्या आप बता सकते हैं कि तरबूज इसके भीतर गया कैसे महाराज बहुत साधारण है कुछ असंभव नहीं मैंने इस मटके में तरबूज डाला नहीं उगाया है पंडित रामकृष्ण हम कुछ समझे नहीं आपने तो हमें और विस्मित कर दिया है थोड़ा विस्तार में बताइए अद्भुत पंडित रामकृष्ण अद्भुत आज आपने सिद्ध कर दिया है यदि बुद्धि का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है धन्य है आप पंडित रामकृष्ण धन्य है धन्यवाद महाराज महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में कोई एक पंडित है उसका नाम हमारी याददाश्त से बाहर हो रहा है पर उसी पंडित ने बुद्धि से भरा यह मटका तैयार करके दिया है हजूर मटके को तोड़े बगैर तरबूज निकालना नामुमकिन है अर्दाश के बाहर हमें बेवकूफ साबित किया जिस किसी की भी ये करतूत है हम उसे सजा जरूर देंगे पाने खान विजय नगर एक नया फरमान भेजने की तैयारी करो जी हुजूर। इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा आपके भेजे बुद्धि से भरे मटके ने हमें हैरान कर दिया है 
इस कारनामे को अंजाम देने वाले पंडित के लिए हम सजा मुकर महाराज आज पूरे तीन दिवस हो चुके हैं सुल्तान के यहाँ से कोई जवाब नहीं आया निश्चिंत रहिए मंत्री वर्ग सुल्तान तक उनका उचित प्रत्युत्तर तो पहुंच गया है अब तो वो इस दुविधा में होंगे कि बिना मटके को तोड़े वो तरबूज उससे बाहर कैसे निकालेंगे संदेश तो आएगा परंतु अब देखना यह है कि वो सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं क्या संदेश भेजते हैं वो महाराज सुल्तान के दूत आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं अनुमति है जी महाराज सलाम हमारे सुल्तान ने आपके बुद्धि से भरा मटका कबूल किया है और अपनी खुशी जाहिर की है सुल्तान ने यह खत आपके लिए भेजा है और साथ में सोने का घड़ा भी भेजा है अरे वाह रामा सुल्तान खुश हुआ अब तो दूसरे राज्यों में भी तेरी प्रशंसा हो रही है चुप कर हम प्रसन्न हैं कि आपके सुल्तान प्रसन्न हुए मंत्री जी महाराज मंत्रीवर सुल्तान का भेजा ये पत्र पढ़ा जाए सुल्तान शमशुद्दीन जफर का विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को सलाम आपके भेजे बुद्धि से भरे मटके ने हमें हैरान कर दिया है इस कारनामे को अंजाम देने वाले पंडित के लिए हम सजा मुकर करते हैं बहुत बुद्धिमान बन रहे थे ना पंडित रामा कृष्ण अब आनंद आएगा मर गए आगे बढ़िए मंत्री वर्ग जी महाराज चूंकि गुस्ता की बड़ी है इसलिए सजा भी बड़ी मुकर्र होनी चाहिए <laughs> मंत्री वर्ग दंड की बात पर आप हंस रहे हैं कीजिए महाराज हम नहीं हंस रहे ये सुल्तान हंस रहे हैं अर्थात पत्र में ऐसा लिखा है कि सुल्तान हंस रहे हैं आप पत्र आगे पढ़िए उनकी सजा ये है कि हम उन्हें बाइज्जत हमारे दरबार में बुलाना चाहते हैं ताकि हम यहाँ उनका इस्तेबाल कर सकें और ऐसे जहीन नायाब और अकलमंद आदमी को इनाम और इकराम से नवाजे उन्हें ढेर सारे तोहफे अता फरमाए यहाँ लोगों को उनकी तारीफों की सजा सुनाने का मौका देंगे यहाँ उनके भोजन में दुनिया की नायाब मिठाइया परोसेंगे और दूर देशों से आई रकासों के रक्स का मजा लेने का मौका देंगे इतना ही नहीं हम उन्हें अपने पास बैठा कर संधि की शर्तों को भी पक्का करेंगे फिर उसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ रुखसत करेंगे हमारी गुजारिश है की पंडित तथाचार्य को हमारे दरबार में भेजने का इंतजाम करे जिसने हमें ये बुद्धि से भरा मटका भेजा है आज तक ये बुढ़ा लोगों का धन लूटता था अब उनके किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय भी लूटेगा महाराज महाराज जरूर कोई त्रुटि हुई है बुद्धि से भरा मटका तो पंडित रामकृष्ण ने भेजा था सत्य कह रहे हैं आप मंत्री वर हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या इस बात का तो सभी को ज्ञात है कि ये कार्य किसने किया है पंडित रामकृष्णन है है ना गुरुवर जी हाँ महाराज बिल्कुल महाराज आपका कथन एकदम सत्य है परंतु महाराज सुल्तान ने न्योता तो हमें दिया है और वैसे भी संधि जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति का जाना ही उचित होता है सुल्तान ने निमंत्रण तो पंडित रामकृष्ण को ही भेजा है क्योंकि वो पंडित रामाकृष्ण के चातुर्य से प्रभावित हुए हैं अतः जाना तो पंडित रामाकृष्ण को ही चाहिए महाराज अवश्य सुल्तान से समझने में कोई त्रुटि हुई है संभवतः परंतु सत्य तो यह भी है कि न्योता आया है पंडित तथाचार्य के नाम से वैसे भी हम सोच रहे थे कि 
राज्य के संधि करार जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आचार्य तथा चार्य जैसे व्यक्ति को ही वहां पर जाना चाहिए महाराज आप जो भी निर्णय लेंगे सोच विचार कर लेंगे राज्य के हितैषी हैं आप पंडित रामकृष्ण आप For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.